హై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు మనం జావా ఆపరేటర్స్ ని కవర్ చేయబోతున్నాం ఇది చాలా చిన్ని కాన్సెప్ట్ అండ్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అయినప్పటికీ ఒక ఆర్డర్ లో మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సెషన్ కూడా నేను చెప్తున్నాను అండ్ మోస్ట్ రియల్ టైమ్ లో మనకి బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మీరు ఒకవేళ వర్క్ చేస్తున్నట్టయితే ఒకవేళ ఇఫ్ మేబీ మీకు అటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ లో జాబ్ వచ్చినట్టయితే ఈ ఆపరేట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పిన దానికన్నా మీ ప్రాజెక్ట్స్ ని బట్టి ఫైనాన్షియల్ గానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ లో కానీ మీ డొమైన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇన్డెప్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇట్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏవేవైతే కోర్సెస్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో తెలుగులో ఈ కంప్లీట్ కోర్సెస్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి అవి అండ్ అడిషనల్ కోర్సెస్ చాలా మన వెబ్సైట్ లో నేను కంప్లీట్ కోర్సెస్ పెట్టడం జరిగింది సో ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మీకు కావాల్సిన కోర్సెస్ తెలుగులో నేర్చుకుందామంటే అవి మీరు అక్కడే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎన్రోల్ చేసి పే చేసే ముందు మీరు కావాలంటే ప్రివ్యూ వీడియో ఉంటుంది ప్రతి కోర్స్ కి సో మీరు ప్రివ్యూ వీడియో ద్వారా క్వాలిటీ కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మేము ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఏంటి అని కంప్లీట్ గా చెక్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రైస్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను కదా సో ఆ నెంబర్ కి మీరు జస్ట్ వాట్సాప్ చేస్తే సరిపోతుంది మా టీమ్ మీతో సింబల్ ఇది ఒక సింపుల్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్స్ అంటే మన యొక్క క్యాల్కులేషన్స్ లో కానీ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో కానీ మన యొక్క అప్లికేషన్స్ లో కానీ ఒక ఆపరేషన్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ కంప్లీట్ చేయడానికి ఏవైతే ఆపరేటర్స్ మనకి జావాలో పనికి వస్తున్నాయో ఆ సింబల్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా మనం ఒక ఆపరేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుని సింబల్స్ అన్నమాట వాటిని మనం జావాలో ఆపరేటర్స్ అంటాం ఆపరేటర్ ఇన్ జావా ఇస్ జస్ట్ సింబల్ ఓకేనా అది సింబల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ యూజ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ ఓకేనా మన యొక్క ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఆ యొక్క సింబల్స్ ని ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ గానీ మైనస్ గానీ సబ్ట్రాక్షన్ లేకపోతే మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సింబల్స్ ఆపరేటర్స్ లోకి వస్తాయి మనకి జావాలో దే ఆర్ మెనీ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా హుచ్ ఆర్ గివెన్ బిలో నేను కింద చూపిస్తున్నాను చూడండి అవన్నీ కూడా మనకి జావాలో ఆపరేటర్స్ గానీ మనం సాగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం అనమాట యూనినరీ ఆపరేటర్స్ అని అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ అని రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని బిట్వేస్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ టినరీ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ మనకి జావా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అవన్నీ కూడా నేను మీకు కూడా ఇమేజ్ లో చూపిస్తున్నాను కదా ఇమేజ్ లో చూడండి ఇవన్నీ కూడా విత్ సింపుల్స్ నేను కొత్త ఇమేజ్ లో చూపిస్తున్నాను అండ్ వీటి కేటగిరీ వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకేనా నేను మెయిన్ గా మీకు యూనరీ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి జావా ఎగ్జామ్స్ రాసిన స్టూడెంట్స్ కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో నేను పై రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను దట్ ఈస్ యూనరీ అండ్ అర్థమెటిక్ ఓకేనా ఈ రెగ్యులర్ గా మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం మిగతా షిఫ్ట్ రిలేషనల్ బిట్ వైజ్ లాజికల్ టెర్నరీ అసైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం తక్కువ యూస్ చేస్తాం అయినప్పటికీ మీరు మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇండెప్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడం మంచిది నేనైతే వైట్ నౌ ఈ యూనరీ మీద అర్థమెటిక్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించబోతున్నాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్ బిఫోర్ వీ గో ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్ ఒకసారి ఈ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఎక్లిప్స్ లో వెళ్ళి ప్రోగ్రామింగ్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ యొక్క జావా యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క జావా యూనిట్ ఆపరేటర్స్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేట్ ఓకేనా మన యొక్క ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఒక ఆపరేట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అండ్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు పెర్ఫార్మ్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఇంక్రిమెంట్ కానీ డిక్రిమెంట్ కానీ నెగేటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఇన్వర్టింగ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఆఫ్ ద బులియన్స్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం అండ్ కమింగ్ టు ద అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ మనకు తెలిసినే కదండి జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మల్టిప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా అర్థమెటిక్ లో వస్తాయి ఓకేనా ఒకసారి మనం ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎక్లిప్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ మచ్ టైమ్ అందుకోసం నేను డైరెక్ట్ గా జస్ట్ టేక్ ఎన్ ద ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సో ఈ
డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాము ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని చెప్పి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ ఓకే మీకు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అసలు యూనిటరీ ఆపరేటర్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతున్నాయని చూడండి ఓకేనా ఫస్ట్ నేను ఒక వేరుబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాను ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే టెన్ ఓకేనా నేను ఇక్కడ కామెంట్ లో రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఎంత ఉందండి దట్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ఇంటెల్ అని చెప్పి ఎక్స్ పోస్ట్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ యూనిటరీ ఆపరేటర్ లో ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ఇంటెల్ అని చెప్పి ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఫిక్స్ మీద అంటే నేను పోస్ట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఏం చేయమంటున్నానంటే ఇంక్రిమెంట్ చేయమంటున్నాను ఈ వాల్యూ మీకు పోస్ట్ ఫిక్స్ కాబట్టి ఎలా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే వన్స్ వన్స్ ద లైన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ లో మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అదే ప్రింట్ అవుతుంది బట్ వన్స్ ద లైన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అక్కడ వాల్యూ అనేది ఆ యొక్క వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసుకోండి ఎక్స్ లో కామెంట్ లో రాసుకోండి ఎక్స్ లో మనకి అది ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది బట్ మనకి పోస్ట్ ఫిక్స్ కాబట్టి అంటే లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆ ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి అది మనకి సిస్టమ్ లో డౌట్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది కావాలంటే ఒకసారి చూడండి చూసారా వాల్యూ మనకి టెన్ ఏ వచ్చింది అంటే ఎక్స్ లో ఏది ఉందో అదే వచ్చింది బట్ ఈ యొక్క సిస్టమ్ లో అవుట్ డోర్ ప్రింట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ లో ఎంత ఉంటుంది అంటే లెవెన్ ఉంటుంది అదేంటి సార్ లెవెన్ ఎలా ఉంటుంది మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేయగలరు ఒకసారి నేను కామెంట్స్ తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ సిస్టమ్ లో అవుట్ డోర్ ప్రింట్ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్ రాసుకున్నాను అక్కడ ఏమంటున్నానంటే జస్ట్ దాన్ని ప్రీఫిక్స్ చేస్తున్నాను చూడండి కామెంట్ లో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ ని ప్రిఫిక్స్ చేస్తున్నారు కదా అంటే ఆల్రెడీ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నాను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇప్పుడు నేను అంటే ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ చేసింది ప్రీఫిక్స్ కాబట్టి మీకు ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ సో ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం ఒకసారి టు ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో అవుట్పుట్ నాకు ఎంత వస్తుందండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అని రావాలి నిజంగా నేను చెప్పిన పోస్ట్ ఫిక్స్ కరెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ప్రీఫిక్స్ అనేది ట్వెల్వ్ రావాలి అంతే కానీ టెన్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి లెవెన్ రాకూడదు ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా పాయింట్ ఎక్స్ కాస్త ఈ లైన్ లో ఇంక్రిమెంట్ అయింది కాకపోతే మనకు అవుట్పుట్ మాత్రం టెన్ నే చూపిస్తుంది అది ఇంక్రిమెంట్ అయింది చూపించలేదు బికాస్ అది పోస్ట్ ఫిక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు అది పోస్ట్ ఫిక్స్ రియల్ గా అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ లెవెన్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ ఎంత రావాలండి ట్వెల్వ్ రావాలి సో అది నిజమా కాదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఈ రెండింటిని మనం కామెంట్ లో పెడదాం రెండు కామెంట్ లో పెట్టి సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టెన్ తర్వాత లెవెన్ రాలే డైరెక్ట్ గా ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ ఈ లైన్ లో అది లెవెన్ గా మారింది బట్ మనకు అవుట్పుట్ అనేది అక్కడ చూపించలేదు బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే వేరియబుల్ తర్వాత అది మనం ఇంక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో అది ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అదే విధంగా డిక్రిమెంట్ కూడా ఒకసారి చేద్దాం అంటే పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ పోస్ట్ అది ప్రీ డిక్రిమెంట్ రెండు చేద్దాం ఒకసారి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఏం చేస్తున్నాను పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ లెవెన్ కాస్త కామెంట్స్ లో ఈ ఎక్స్ కాస్త ట్వెల్వ్ కాస్త లెవెన్ అయిపోతుంది మనకి అవుట్పుట్ మాత్రం ట్వెల్వ్ ప్రింట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ పోస్ట్ ఫిక్స్ కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు లెవెన్ మనకి ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ లో వాల్యూ లెవెన్ ఉంది సో దాన్ని మళ్ళీ మనం డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ కాస్త టెన్ అయిపోతుంది మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఎక్స్ టెన్ ప్రింట్ అవుతుంది బికాస్ ఇది ప్రీఫిక్స్ ఓకేనా మీరు ఇక్కడ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది ఫిక్స్ రెండు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది పోస్ట్ ఫిక్స్ తర్వాత ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఓకేనా ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఓకేనా టెన్ పోస్ట్ ఫిక్స్ 
ముందు ప్రింట్ అయిపోయింది తర్వాత ప్రీఫిక్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది పోస్ట్ ఫిక్స్ ముందు ప్రింట్ అయిపోయింది ప్రింట్ పోస్ట్ ఫిక్స్ లో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ముందు ప్రింట్ అయిపోతుంది తర్వాత డిక్రిమెంట్ అయింది ఇక్కడ ఎందుకంటే డిక్రిమెంట్ చేస్తాం సో అది కాస్త పదికి మరి ఓకేనా ఇదంతా క్లియర్ కదా మీకు నీట్ గా అర్థమైన కొన్ని నీ క్లాస్ సో జస్ట్ మీకు దీని తర్వాత ఇంకా సింపుల్ గా అర్థమయ్యే ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ అర్థమేటిక్ అంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నారే సరే ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసేద్దాం సో ఇంటాఫ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ తీసుకుందాం మరీ చిన్నపిల్లలు క్లాస్ వై మైనస్ వై ఇంటూ వై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై ఓకే ఇంటేసేయండి కామన్ అవుతుంది ఇదే క్లాస్ లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నానండి డోంట్ మై ఒకసారి ఈ పేజ్ వేసేసి రన్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ వన్ ఎస్ జావా అప్లికేషన్ ఓకేనా ఎక్స్ ప్లస్ వై టెన్ థర్టీ అవుట్పుట్ సరిపోయింది ఎక్స్ మైనస్ వై ఓకే ఎక్స్ అంటే టెన్ మైనస్ ట్వంటీ కాదు మైనస్ టెన్ వచ్చింది ఎక్స్ ఇంటూ వై టూ హండ్రెడ్ సరిపోయింది ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై వచ్చేసి టెన్ వచ్చింది ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ఆపరేటర్స్ ఐ మీట్ యూ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ అప్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి